低糖質、高タンパクで体にもいい豆腐煮たり焼いたりそのまま食べたりと調理法によってさまざまな料理にアレンジできる今日は私たちの好きな豆腐料理を4品ご紹介まずは材料の下ごしらえから白あえとがんもどきに使う豆腐は水切りをしておく。弱火で2、3分茹でてからキッチンペーパーで包んでザルにのせ重しをして10分ほど置いておくきくらげは水で戻しておく牛豆腐は沖縄では定番料理の一つふわっと柔らかい豆腐にだしをかけ刻みネギを散らしていただく料理沖縄では日に数回豆腐屋さんが温かい出来たての油脂豆腐や島豆腐をスーパーに届けてくれるこっちではなかなか食べられないので今日は手作りしてみることにした豆乳に塩とにがりを加えたら弱火で34分加熱。たまに優しくかき混ぜると鍋の中が均一な温度になる。ポコポコ沸騰してきたら火を止めて15分蒸らす。その間に出汁も取っておく。上の方で豆腐が固まっていれば OK 鰹だしを入れて塩で味を調節したら完成旅館や料亭などで出てくることが多い湯葉実は豆乳から簡単に作ることができる広めの鍋に薄く豆乳を注いで弱火で加熱表面に膜が張ったら重ならないようそっと箸ですくう<音楽>なかなか難しい。たまに混ぜて、底が焦げつかないようにする。これはうまく取れた。箸を広めにして取るのがポイントみたい。広めに取れた湯葉は。折りたたむように盛り付けると厚みが出て美味しい庭で採れた柿あまり甘くなかったので白あえで食べる柿は皮をむいて小さく薄切り水切りしておいた豆腐にごまペースト、砂糖、薄口醤油で味付けしたあえ衣和えるのは野菜でもフルーツでもいい何でも豆腐が美味しくしてくれる塩で味を整えたら柿を入れて和えるあえてから時間が経つと柿から水分が出てくるので
その日のうちが美味しい僕が豆腐料理で一番好きなのがガンモドキ水切り豆腐にすりおろした山芋と好きな野菜を入れて丸めてあげる外側はカリッと中はもちもちしっとり揚げたてを生姜醤油につけて食べると市販品とは比べ物にならないほど美味しい人参と水で戻したきくらげを千切り人参はレンジで軽く火を通しておく下ろした山芋を豆腐に混ぜて塩と砂糖で軽く下味をつけたら滑らかになるまでミキサーで混ぜる<音声>きくらげ、人参、ぎんなんを入れてよく混ぜたら成形最初にスプーンで大体の形に落としておく私たちは大きく作ってあげるのが好き食べ応えがあって美味しい手に油をつけて表面をきれいにする丁寧に心を込めて170度に温めた油で揚げる。表面がきれいに色づいたら裏返して裏面も同じように揚げる外はカリッ中はしっとりおいしそう<音声>そろそろ出来上がり。牛豆腐の仕上げにかけるネギを刻んでおくがんもどきにつける生姜醤油を準備して白あえを盛り付け湯葉にはわさびをつけておくがんもどきを盛り付けて。牛豆腐にネギを散らしていただきます
Say farewell to little spot.